പീപ്പിൾ ടി വി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇ വേ ബിൽ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നികുതി വെട്ടിച്ച് കോടികളുടെ ചരക്ക് കടത്ത് മുതലെടുക്കുന്നത് അരലക്ഷത്തിൽ താഴെ വില വരുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന നിർദ്ദേശം നികുതി വെട്ടിപ്പിന് കളമൊരുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും പീപ്പിൾ ടി വി അന്വേഷണം അരലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ചരക്കിന് നികുതി വേണ്ടെന്ന ഇ വേ ബിൽ സംവിധാനത്തിലെ പഴുതുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് കോടികളുടെ നികുതി വിട്ടിച്ചുള്ള ചരക്ക് നീക്കം റെയിൽവേ വഴി നടക്കുന്നത് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ജാതിപത്രി കയറ്റി അയക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഞങ്ങൾ കോട്ടയം റെയിൽവേ പാഴ്സൽ ഓഫീസിലെത്തിയത് പരിചയക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ജി എസ് ടി അടയ്ക്കാതെ അയക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കി ടയ്ക്കാതെ ചരക്ക് അയക്കാനുള്ള ചെപ്പടി വിധികൾ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇല്ലില്ല വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന എന്നോട് ഈ ബാൻഡ് കയറ്റി കയറ്റി പറഞ്ഞു അതിന്റെ ജി എസ് ടി തരേണ്ട വരും ഷാലിവാറിലേക്ക് നികുതി വെട്ടിച്ച് കയറ്റി അയക്കാൻ വെച്ച ചരക്കുകളും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായി കയറ്റി അയക്കുന്ന ചരക്കിന്റെ അളവോ സ്വഭാവമോ പരിശോധിക്കാൻ റെയിൽവേ തയ്യാറാകാത്തതും ജി എസ് ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയില്ലാത്തതും നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഗുണകരമാണ് നികുതി വെട്ടിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചരക്ക് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വഴി കടത്താമെന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനും ലഭിക്കേണ്ട നികുതിയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അതിന് ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ക്യാമറാമാൻ സാംജിത് അറപ്പുക്കരയോടൊപ്പം കോട്ടയത്ത് നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് ഈ വാർത്ത പുറത്തെത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ടി പി പ്രശാന്ത് കൂടി ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് അതായത് ഇ വേ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മറവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വില വേണ്ട എന്ന അല്ലെങ്കിൽ നികുതി വേണ്ട എന്ന ആ നിബന്ധനയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ബോധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ജാതിപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രശാന്ത് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുകയാണ് അൻപതിനായിരം താഴെ എന്ന് വില വെച്ചാൽ ഒരു പരിശോധനയുമില്ല കടത്തിവിടാമെന്ന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജിൻഷാദ് അതായത് റെയിൽവേയിലെയുടെ ഒരു സാധനം കടത്താൻ ഒരു ചരക്ക് കടത്താൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനയോ മറ്റോ തടസ്സമാകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് നികുതി വെട്ടിച്ച് എന്തും കടത്താം പ്രത്യേകിച്ച് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കടത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് റെയിൽവേ നിലനിൽക്കുന്നത് പരിശോധനയില്ല സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന് പോലും പരിശോധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നടത്തിയ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനോട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം റെയിൽവേയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു കൃത്രിമമായ ഒരു ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും ആ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അത് അമ്പതിനായിരത്തി താഴെ ആയിരിക്കും കാരണം അത് മറ്റു വാഹനത്തിൽ റെയിൽവേ വരെ എത്തിക്കുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള ബില്ല് റെയിൽവേയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ആ ബില്ല് കീറി കളയുകയും മറ്റൊരു പേരിൽ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അൻപതിനായിരത്തിൽ താഴെയാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ജി എസ് ടി വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഉൽപ്പന്നം എവിടെയാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ കൃത്യമായി റെയിൽവേ എത്തിക്കും എന്ത് ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന് പോലും റെയിൽവേയോട് പറയേണ്ടതില്ല ഇതുമാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല കൃത്യമായിട്ടൊരു പരിശോധനയില്ല ജി എസ് ടി സ്ക്വാഡിന്റെ പരിശോധനകളൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ആ നിയമത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനും നികുതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നികുതിയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് ഈ നികുതി വെട്ടിക്കുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ തന്നെ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇതിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഗുണമുണ്ടാകും പക്ഷേ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആറ് ശതമാനം നികുതി ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന് നികുതി ലഭിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിന് റെയിൽവേയിലൂടെ മറ്റു വരുമാനമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം തന്നെയായ റെയിൽവേ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നും ബോധ്യമായത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ജാതിപത്രി വിൽക്കാനെന്ന വ്യാജേന നമ്മളവിടെ ചെല്ലുന്നു അത് ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കി തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കി തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ജി എസ് ടി
കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയക്കുമ്പോൾ റെയിൽവേക്ക് കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും ഡെമറേജ് ചാർജസ് എന്ന രീതിയിൽ ചില ചാർജുകൾ ചുമത്തി അങ്ങനെയും ആളുകളെ കൊള്ളയടിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോത്സാഹനം എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് ജീവനക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ റെയിൽവേക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് കമ്മീഷനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കടത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പാരിതോഷികങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം മാത്രവുമല്ല മറ്റ് കയറ്റ ഇറക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുമ്പോഴും ആരിൽ നിന്നും പാരിതോഷികം വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ചില ബൈക്കുകൾ പോലുള്ള സാധന ബൈക്കുകൾ പോലുള്ള കൈ ബൈക്കുകളടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളടക്കം കയറ്റി അയക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു തരത്തിൽ അഴിമതിയുടെ ഒരു കൂത്തരങ്ങായി റെയിൽവേ മാറുന്നുണ്ട് ഈ നികുതി തട്ടിപ്പിന് പുറമെ മറ്റു തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇമ്പളവും പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സജി സൂര്യ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ സജി സൂര്യ അതായത് ഈ റെയിൽവേ വഴി വരുന്ന തുണി ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ സെയിൽ ടാക്സ് പരിശോധിക്കുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ടാക്സ് അടച്ച് ആ സാധനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത്യാദി പരിപാടികളൊന്നും നടക്കാറില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ നടത്തിയ ഇന്ന് പുറത്തെത്തിയ ഈ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പുറത്തെത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോടികളുടെ നികുതി നഷ്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ സജി സൂര്യ അതെ ആ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള അമ്പതിനായിരത്തി താഴെയുള്ള കച്ചവടങ്ങൾക്ക് ഈ വേദിൽ ബാധകമല്ല എന്നൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇളവ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ താഴെയുള്ള ബില്ലുകളാക്കി റെയിൽവേ വരെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും റെയിൽവേയിൽ ഗോഡൌണിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പേരിൽ അത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ഈ ഈ ബില്ല് അവിടെ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ല് എഴുതി സാധനങ്ങൾ വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഇ വേ ബിൽ സംവിധാനം എല്ലാ റെയിൽവേ വഴി വിടുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഈ ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇ വേ ബിൽ നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവാം <laughs> 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 എടുക്കാൻ ചെല്ലുന്ന നമ്മുടെ ഡെലിവറി എടുക്കാൻ വൈപ്പറ്റ് ചെല്ലുന്ന ചെല്ലുന്ന ആളുടെ ഒരു ഐഡന്റി ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി മാത്രം മതി ഈ ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആളുകൾ ഈ ലോഡ് കൈപ്പറ്റുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ റെയിൽവേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ ടി വി നടത്തിയ ഈ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പുറത്തെത്തിയത് കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ കേരളത്തിൽ ആകമാനം നടക്കുന്ന റെയിൽവേ വഴി നടക്കുന്ന ഈ നികുതി തട്ടിപ്പിന്റെ ഒരു ഐസ്ബർഗ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ് മാത്രമാണ് ഈ സംഭവം പുറത്തെത്തിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ താങ്കളുടെ അറിവിൽ എത്ര കണ്ട ആഘാതമാണ് ഈ നികുതി വെട്ടിപ്പിന്റെ വലിപ്പം ഇത് കോട്ടയത്തല്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ റെയിൽവേകളിലും എല്ലാ റെയിൽവേകളിൽ നിന്നും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇതേ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കോട്ടയത്തിനൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോട്ടയം മറ്റുള്ള റെയിൽവേ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ തുച്ഛമായ ലോഡാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് ഈ അനധികൃതമായ ഇത്തരത്തിലൊരു കടത്തിന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനധികൃതമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ അനധികൃതമായ നേട്ടം ഉണ്ടാകാമെന്ന് അതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ല ഇത് റെയിൽവേയിൽ കൂടി ബുക്കിംഗ് തകൃതിയായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളവ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ റെയിൽവേ കൂടി ബുക്കിംഗ് നടക്കത്തുള്ളൂ റെയിൽവേയിൽ എല്ലാവരുത ർക്കശമാകെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും റോഡ്വേസിനെ ആശ്രയിക്കും ലോഡ് വിടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ റെയിൽവേ ബുക്കിംഗ് കുറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ ബുക്കിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ ചില ഇളവുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇളവിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാനവും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പണവുമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അതെ 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 ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് പീപ്പിൾ ടി വിയുടെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇ
സർവോപരി ജനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ടി പി പ്രശാന്ത് നൽകിയത് ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് അനുഭവസ്ഥൻ എന്ന നിലയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടിയാണ് സജി സൂര്യ ഇം നൽകിയത് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ ഉള്ള നിയമം ദുർബലപ്പെടുത്തിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെയും രാജ്യത്ത് ദളിത് സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെയുമാണ് മാർച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നടക്കുക ജില്ലകളിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇന്ന് മാർച്ച് നടക്കും പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും ആശങ്കകളും പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് നടക്കും മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി രാവിലെ പത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആകും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും ആശങ്കയും പങ്കുവെക്കുന്നതിനായാണ് കേരളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം നടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് കർണാടകം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനമന്ത്രിമാരും പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യോഗം വിളിക്കാൻ തയ്യാറായ കേരളത്തിന്റെ നടപടിയെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ധനമന്ത്രി യനമല രാമകൃഷ്ണനോടു പ്രകീർത്തിച്ചു കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോ നെഗറ്റീവ് സോ ഫാർ ആസ് ദർ സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ കൺസേൺ ദ ദേ ഡാമേജ് സം ദ ടീ ടൈംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് മേ ഡാമേജ് ദ സദർൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് വൈ വി തോട്ട് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സിറ്റ് വൺസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദി പ്രസിഡന്റ് ഓർ ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വൺസ് not to do injustice to the states nilavile commission de nirdesham anusarichu dakshinindi samsthanangalukku bhimamaya nashtamaanu undaguga 2011 le janasankhya adisthana padithiyulla commission de nirdesham janasankhya niyantranathil ganyamaya netam kaivirichcha dakshinindi samsthanangaleyanu adhigamayi baadhikkuga yogathil planning board vice chairman dr v k ramachandran adhyakshatha vahikkum news bureau tiruvananthapuram ഓക്കി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കാണാതായ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ആശ്രിതർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിൻ്റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് വെട്ടുകാട് മാദ്രേ ദേവൂസ് ദേവാലയ പരിസരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ഓക്കി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം സർക്കാർ നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു കാണാതായവർക്കുള്ള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായ വിതരണമാണ് വെട്ടുകാട് ദേവാലയ പരിസരത്ത് വൈകിട്ട് ആറിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും കാണാതായ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കാണാതായ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേരും മരിച്ചതായി കണക്കാക്കിയാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപയാണ് ധനസഹായത്തിനായി സർക്കാർ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ നിന്നും കാണാതായ മുപ്പത്തിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ആശ്രിതർക്കും നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്കിൽ നിന്നും കാണാതായ അൻപത്തിയേഴ് തൊഴിലാളികളുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആശ്രിതർക്കുമാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത് ധനസഹായം ബാങ്കിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമാക്കിയതിന്റെ രേഖകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യും സഹകരണ ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി ശശി ശശി തരൂർ എം പി എം എൽ എമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മുൻ റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷ് വധക്കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി എന്ന് പോലീസ് കരുതുന്ന സാലിഹ് ബിൻ ജമാൽ ഇന്നെത്തുമെന്ന് സ്വയം അറിയിച്ച് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഫോണുകൾ എത്തി ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞ ഫോൺ കോളിന് പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സൂചന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കൊലപാതകത്തിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരകൻ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്ന അലിഭായി എന്ന സാലിഖ് ബിൽ ജമാലിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ എത്തി ഇന്ന് താൻ
എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വ്യാജമായി ചമച്ച് അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയത് സാലിഖ് ബിൽ ജമാലിന്റെ സ്പോൺസർ രാജേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്ന രാജേഷിന്റെ പെൻസൂക്രത്തിന്റെ മുൻ ഭർത്താവ് സത്താർ ആണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇതാണ് പോലീസിനെ ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വരാപ്പുഴയിൽ ബി ജെ പി ഹർത്താലിനിടെ അക്രമം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ യുവാവിനെ ബി ജെ പിക്കാർ മർദ്ദിച്ചു അസുഖബാധിതനായ കുട്ടിയെ വേഗം എത്തിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സിബി ജോസഫ് ചേരുകയാണ് സിബി രാവിലെ തന്നെ ഹർത്താലിൽ അക്രമവുമായാണ് ബി ജെ പിയുടെ തുടക്കം അതും ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോട് കാണിച്ച മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തി എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ വരാപ്പുഴയിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഹർത്താലിനിടെയാണ് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുമായി ആശുപത്രിക്ക് പോയ പിതാവിനെ ബി ജെ പി യുവാക്കൾ വട്ടം വിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് വരാപ്പുഴയിൽ ഇന്ന് ഇന്നലെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഗൃഹനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേഹാസ്ഥ അനുഭവത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ വരാപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ഗുരുവായൂർ മേഖലയിലെ എല്ലാ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ യുവാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനെ തടഞ്ഞുവെച്ച് ബി ജെ പിക്കാർ മർദ്ദിച്ചത് ഈ കുട്ടിക്ക് അസുഖ ബാധിതനായാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന ഈ ബി ജെ പിക്കാർ മാനിച്ചില്ല പകരം ഇവർ ഈ പിതാവിനെ വട്ടമിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പോലീസുകാർ ഇവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ല ഇവർ ഈ ബി ജെ പിക്കാർ കൊടിയുമായി തങ്ങളുടെ ബി ജെ കൊടിയുമായി നിന്ന ബി ജെ പിക്കാർ ഈ ഇവരുടെ മർദ്ദനത്തിൽ വീണ പിതാവിനെ മേത്ത് ചവിട്ടുകയും ഈ കൊടികൊണ്ട് ഇവരുടെ കൊടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഓടിയെത്തിയാണ് ഈ പിതാവിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് പോലീസർ ഇടപെട്ട് ഈ കുട്ടിയുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് കാരണം കൊച്ചുകുട്ടിയുമായി അതും അസുഖ പതിനായ കുട്ടിയുമായി ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിനിടയിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഈ ശ്രീജിത്ത് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ബി ജെ പി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹർത്താൽ വിവരം എല്ലാവരും തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല രാവിലെ കുട്ടിയെ അസുഖ കുട്ടിക്ക് അസുഖമായതിനാൽ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ പിതാവ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ആ പോകും വഴിയാണ് ഹർത്താലാണെന്ന് അറിയുകയും പിന്നീട് ഈ സമരക്കാർ ഈ വാഹനം തടയുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ പിതാവ് തന്റെ കുട്ടിയുമായി തനിക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഇവരോട് കേട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവർ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നീട് ഈ പിതാവിന് ഒരു രോഷം തന്റെ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനാൽ ആ രോഷം അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർ ഈ പിതാവിനെ മർദ്ദിച്ചത് മാത്രമല്ല ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും വട്ടമിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയും തുടർന്ന് പിതാവ് നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തു ഈ നിലത്ത് വീഴ വീണ യുവാവിനെ ഇവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ചവിട്ടുകയും ഇവരുടെ കൊടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി ഇവരെ നീക്കം ചെയ്ത് ഇവരെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ കേന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവരെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി കടത്തി വിട്ടത് എന്നാലും ഇപ്പോഴും വരാപ്പുഴയിൽ വലിയൊരു സംഘർഷ മേഖല തന്നെയാണ് ബി ജെ പി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കലാപ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഗൃഹനാഥന്റെ വീട് കയറി ഒരു കൂട്ടം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചത് ഇതിൽ അന്ന് തന്നെയും ആ വീട് തള്ളി തകർക്കുകയും തുടർന്ന് ഈ വീട്ടുകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗൃഹനാഥനെ കെ എം വാസുദേവനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് ആക്രമിക്കുകയും അവരുടെ മകളുടെ മകനായി രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ വരെ ഇവർ നിലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ ഗ്രഹനാഥൻ ഇതിൽ മനം തന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ശ്രീജിത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പത്തോളം സംഘങ്ങളെ പോലീസ് പിടികൂടി പിടികൂടിയത് എന്നാൽ ഈ ശ്രീജിത്തിന് അന്ന് ഈ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിന് തലേ ദിവസവും ഉത്സവത്തിലെ ഒരു സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ശ്രീജിത്തിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ശ്രീജിത്തിന് ഈ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ദേഹാസ്വസ്
ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന ഒരു നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഉള്ള ഒരു പ്രതിയുടെ ആശുപത്രിയിലെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനൊരു ഹർത്താൽ നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറവിൽ ഒരു പിഞ്ചു കുട്ടിയുമായി പോകുന്ന പിതാവിന് നേരെ മർദ്ദനം അഴിച്ചുവിടുന്ന ക്രൂരമായ കാഴ്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കമുള്ളവ തുടർന്നുള്ള ബുള്ളറ്റിനുകളിൽ നമുക്ക് നൽകാനുമാകും എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം സിബി തീർച്ചയായും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ തരാൻ നൽകാനാവും എന്തായാലും ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ആ പിതാവിനെ ഇവർ ക്രൂരമായി വട്ടമിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നത് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല എറണാകുളം ഗുരുവായൂർ അതായത് വരാപ്പുഴയിൽ നിന്നും എറണാകുളം ഗുരുവായൂർ മെയിൻ വഴി ദേശീയപാതയിലേക്ക് കയറിയും കയറിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ആശുപത്രിക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ അത് വരാപ്പുഴ വഴി മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രദേശവാസി അദ്ദേഹം കൊച്ചുകുട്ടിയുമായി ആ വഴിയിലൂടെ പോവുകയും ഈ കർത്താലിന്റെ അനുകൂലികൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ കുട്ടിക്ക് അസുഖമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ഇവരോട് കേണ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇവർ ഇന്ന് ഹർത്താലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വണ്ടിയും കടത്തി വിടില്ല എന്നാണ് ഇവർ മറുപടി പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് രോഷാകുന്നായ ഈ പിതാവ് തട്ടിക്കയറുന്ന നമുക്ക് കാണാം അതൊരു പിതാവിന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ആ പിതാവിനുള്ളത് എന്നാൽ ആ പിതാവിനെ ഇവരെല്ലാം കൂടി വട്ടമായി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ കണ്ടത് മാത്രമല്ല നിലത്ത് വീണ ആ പിതാവിനെ അവർ ചവിട്ടുകയും പിന്നീട് അവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന അവർ കൈ മുദ്രാസ്യം വിളിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ കൊടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പിതാവിനെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വന്ന് കേണ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട ശേഷമാണ് ഈ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വന്ന് അയഞ്ഞത് മാത്രമല്ല പോലീസ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അസുഖ ബാധനാണ് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇവരുടെ ഇവർ ബി ജെ പിക്കാർ ഇവരെ കടത്തി വിടാൻ തയ്യാറായത് എന്തായാലും വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് വരാപ്പുഴയിൽ നടന്നത് ഇതിന് സമാനമായ പല സംഭവവും വരാപ്പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്ന സ്ഥിതി സിബി ജോസഫ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായിരുന്നാലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ കുഞ്ഞുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ പിതാവിനോട് ബി ജെ പിക്കാർ ഹർത്താൽ അനുകൂലികളായ ബി ജെ പിക്കാർ ക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് അഴിച്ചുവിട്ടത് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് സി ജോസഫ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നൽ